আমি কোরআনে হাকিমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের আলোকে কিছু কথা বলতে চাই কিছু নেকামল আছে কিছু ভালো কাজ আছে যে কাজগুলো ভালো কাজ এবং এবাদত হিসাবে আমাদের সমাজের মানুষের কাছে খুব বেশি একটা পরিচিত না আমরা এবাদত এবং নেকামল হিসাবে যেগুলোকে চিনি বা জানি আমাদের জানার বাইরে আরও অনেক নেকামল আছে অনেক ভালো কাজ আছে যে কাজগুলো আমরা চাইলেই করতে পারি অথচ সেগুলো যে নেকামল সেগুলো যে ভালো কাজ সেগুলো যে এবাদত হতে পারে সেগুলোর কারণে যে আল্লাহর কাছে আমরা সওয়াব এবং বিনিময় পেতে পারি সে সম্পর্কে ধারণা বা জানা শোনা আমাদের নাই সেজন্য আমরা অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণে সওয়াব আহরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকি আবার এর বিপরীতে কিছু গুনাহ আছে কিছু অপরাধ এবং পাপ আছে যে অপরাধগুলোর অপরাধ হওয়ার কথা আমরা না জানার কারণে অবলীলায় সে অপরাধে আমরা লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের আমল নামা ভারী হয়ে যাচ্ছে বদামলে গুনাহে আজ আমরা সেরকম একটি বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হব যে বিষয়টি আমরা অহরহ অনেকেই করে থাকি অথচ সেটি অপরাধ সেটা আমরা অনেকে জানি না আর সে বিষয়টি হল কোনোভাবে কোনো মানুষকে যদি আমরা কষ্ট দেই অন্যায় ভাবে কোনো মুসলিমের এমন কি যে কোনো মানুষের অনায্যভাবে অন্যায়ভাবে যদি কষ্টের কারণ হই আমি তাহলে এর কারণে আমার আমল নামায় গুনাহ লেখা হবে এবং এর কারণে আমার একটা অপরাধ হবে একটা পাপ হবে এবং সেই অপরাধ এবং পাপটা কোনো ছোটোখাটো পাপ না যে মুসাফা করলে অনেক গুনা ঝরে যায় অজু করলে অনেক গুনা ঝরে যায় অনেক নেকামল বিভিন্ন গুনা মুখ মোচন করে দেয় সেরকম কোনো আমল দ্বারা মোচন হয়ে যাবে এটা সেরকম কোনো ভুল বা সেরকম কোনো অপরাধ না বরং এটা কাবিরা গুনা যেটা তবা ছাড়া ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মাপ নেওয়া ছাড়া মাপ হবে না বিশেষ করে মাহফিলটি যেহেতু ঢাকা শহরে হচ্ছে ঘন বসতিপূর্ণ একটা এলাকায় হচ্ছে সেজন্য এই বিষয়ে আমি কথা বলার এরাদা করেছি কারণ শহুরে জীবনে এই গুনাহটি এই অপরাধটি আমাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি হয় অনেক সময় আমাদের জ্ঞাতসারে হয় অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারেও হয়ে যায় কোরআনে করিমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যারা কোনো ইমানদার নারী পুরুষদেরকে অন্য মানুষদেরকে যারা কষ্ট দেয় অন্যায় ভাবে কোনো শাস্তিমূলকভাবে বিচারিকভাবে তার কোনো শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে সেটি কার্যকর হচ্ছে এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার না বরং অনায্যভাবে অন্যায়ভাবে যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয় কোনো ইমানদার নারী পুরুষকে তার কষ্টের কারণ হয় कारो सम्पर्क मंद धारणा कष्ट देवे बहुतान गुना होते मिथ्यापबाद गुना होते আর অন্য যে কোনোভাবে শারীরিকভাবে মৌখিকভাবে আচরণ দ্বারা কোনোভাবে যদি আপনি কষ্ট দেন তাহলে সেটা ইসমে মবিন বা সুস্পষ্ট অপরাধ এবং পাপ হিসাবে আপনার আমল নামাতে লেখা হবে নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আবু মোসা আর শাহরি রাদি আল্লাহ তাল আনহ সিনিয়র সাহাবি তিনি বর্ণনা করেছেন হাদিসটি বোখারি মুসলিম একযুগ বর্ণনা করেছে যে নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আইয়ুল ইসলামি আফবল কোন ইসলামটা সবচাইতে বেটার বেস্ট সবচাইতে উত্তম ইসলাম কোনটা কোন মুসলমান সবচাইতে উত্তম মুসলমান হতে পারবে নবী আলী সাতুসাল্লাম সে উত্তম মুসলমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন মানসালিমাল মুসলিমুন আমিলিসানি ওয়াদি যার হাত এবং মুখ দ্বারায় যার আচার আচরণ দ্বারা যার কাজকর্ম দ্বারায় যার উঠা বসা দ্বারায় সব মানুষ নিরাপদ থাকে কারোর কষ্ট হয় না কারোর কষ্টের কারণ হয় না যে মুসলিমের দ্বারায় তার ইসলামটাই হলো সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে উত্তম ইসলাম মোহতারাম হাজরিন নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লামের বিভিন্ন হাদিসের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা দেখতে পারি যে ভালো মুসলমানকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন তার ব্যক্তিগত নফল আমল দিয়ে না নফল দান সদকা দিয়ে না নফল রোজা দিয়ে না নফল সলাদ দাঁড়ায় না নফল জিকির আস্কার দিয়ে না এগুলো মানুষের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে এগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ তৈরি করে দেয় সেটা ঠিক আছে 
কিন্তু একজন মানুষ আল্লাহর কাছে মূল্যবান এবং আল্লাহর কাছে দামি হয় আল্লাহর কাছে মূল্যবান এবং আল্লাহর কাছে দামি হয় তার নে কামল দ্বারায় বিশেষ করে সে যখন মানুষের জন্য কল্যাণকর নিজেকে প্রমাণ করে এবং মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে আজ আপনি সারা পৃথিবীতে দেখবেন আমাদের আশেপাশে দেখবেন বহু মুসলমান আছে আলহামদুলিল্লাহ মুখে নবী সাল্লা সাল্লামের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ওয়াজিব দাঁড়িয়ে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ লেবাস পোশাকের ভিতরে একজন খাঁটি মুসলমানের ছাপ আছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইবাদত বন্দিগি আমরা করি কিন্তু ঘুম থেকে উঠাই থেকে নিয়ে আবার ঘুমানো পর্যন্ত এই পুরো সময়টাতে আমাদের দ্বারা অনেক মানুষ কষ্ট পায় অনেক মানুষকে আমরা কষ্ট দেই অনেক মানুষ অধিকার আমরা নষ্ট করি সময় তো ভাইয়ের আমার এভাবে একজন মানুষ দুনিয়ার মানুষের কাছে ভালো মানুষ হতে পারে বা এজ এ মুসলমান বাহ্যিকভাবে তিনি ভালো মুসলমান মানুষের কাছে হতে পারেন আল্লাহর খাতে ভালো মুসলমান হওয়ার কোনো পথ এটি নয় নবী করিম সাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম মানুষ সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ মানুষ আল্লাহর কাছে সবচাইতে ভালো মানুষ আল্লাহর কাছে এই কথা বলে তিনি কিছু মানুষের কথা কিছু চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যে এই চরিত্রটা যার মধ্যে আছে সে হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ভালো মানুষ অমুক চরিত্রটা যার মধ্যে আছে সে হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ অমুক গুণটা যার মধ্যে আছে সে হবে কেমতর ময়দানের সবচেয়ে উত্তম মানুষ মর্যাদাবান মানুষ এ জাতীয় যত হাদিস আছে এই হাদিসগুলোকে আমি একবার খোঁজার চেষ্টা করেছি অনলাইন লাইব্রেরিতে যেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে সেখানে আমি শ্বাস দিয়ে দেখেছি এবং ঘাটাঘাটি করে দেখেছি বিভিন্ন কিতাব পত্রে আহসানকম খিয়ারকম খাইরকম আহাসিনকম যত রকমের হাদিস এরকম আছে সবগুলো একত্র করলে দেখা যায় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সে সকল চরিত্রের মানুষদেরকেই বলেছেন সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে মর্যাদাবান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষগুলো তাদের আচার আচরণ দ্বারায় তাদের কাজকর্ম দ্বারায় তাদের সার্বিক সব বিষয় দ্বারায় অন্য কোন মানুষ এমন কি কোন প্রাণী এমন কি কোন ভিন্ন ধর্মের মানুষ এমন কি কোন কীট প্রতঙ্গ এমন কি আল্লাহর কোন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সৃষ্টি তারও কষ্টের কোন কারণ হয় না এই মানুষগুলোই আল্লাহর কাছে প্রিয় হয় এই মানুষগুলোই দামি হয় এই মানুষগুলো শ্রেষ্ঠ হয় অথচ এটাকে আমরা মনে করি জাস্ট একটা ম্যানার্সের ব্যাপার জাস্ট একটা সামাজিকতার ব্যাপার জাস্ট একটা মানবীয় গুণের ব্যাপার এটাকে আমরা এবাদত হিসাবে বেশিরভাগ মুসলমানরা রিলেট করতে পারি না নতরাম হাজরি আপনি হাদিস খুললে দেখবেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আহসানুকম আহসানুকম কদা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ সে যে ধার দেনা নিলে বাকি নিলে এটা পরিশোধ করার সময় ভালো মানুষের পরিচয় দেয় এই যে মানুষের অধিকারের পরে সচেতন হয় মানুষকে টালবাহানা করে তার পেছনে পেছনে ঘুরতে বাধ্য করে না বরং সময় মতো সুন্দরভাবে উত্তম রূপে পরিশোধ করে দেয় তোমাদের ভিতরে সবচাইতে খায়রুল আসহাবি তোমাদের ভিতরে সবচাইতে উত্তম সঙ্গী হলো যে ব্যক্তি তার সঙ্গীদের কাছে ভালো হয় তোমাদের ভিতরে সবচাইতে উত্তম মানুষকে সবচাইতে ভালো মানুষকে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে তার পরিবারের কাছে ভালো তার স্ত্রী সাক্ষ্য দেয় যে আমার স্বামী উনি মানুষটা অমায়িক এবং সত্যি ভালো মানুষ আমার সাথে বদ আচরণ করে না এ মানুষটা সবচেয়ে ভালো মানুষ এরকম সবচেয়ে ভালো মানুষের যত তালিকা আছে বিশেষ করে হাদিসের মধ্যে এগারো বারো শ্রেণী মানুষের কথা আমরা আমাদের খোঁজাখুঁজির পর আমরা পেয়েছি সেখানে এক শ্রেণী মানুষের কথা জানি খাইরকম মানতে আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা যে ব্যক্তি কোরআন শিখে মানুষকে কোরআন শিখায় কোরআনে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান এছাড়া অন্য সব শ্রেণীগুলো দেখবেন মানুষকে যারা কষ্ট দেয় না যারা চেষ্টা করে যে আমার দ্বারা কারো কোনো কষ্ট যেন না হয় সচেতন থাকে সতর্ক থাকে যে আমার কোনো কথা দ্বারা আমার কোনো আচরণ দ্বারা কারো কষ্ট হচ্ছে কিনা এই মানুষগুলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী করিম সাল্লামের চরিত্র যদি আপনি দেখেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন তার চরিত্রের মধ্যে আমরা অনেকে আজকাল কাচুমুচু করে নিজের ভালো মানুষই জাহির করি বিনয় জাহির করি এটাকে তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন না তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন কোনটাকে যে সার্বিকভাবে একজন মানুষ অন্য কোন মানুষের কষ্টের কারণ হবে না এই ব্যাপারটিতে তিনি সতর্ক থাকবেন এর মাধ্যমে তিনি সবচেয়ে চরিত্রবান হবেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের সাথে তিনি এমনভাবে মিশতেন যে সাহাবিরা প্রত্যেকে মনে করতেন নবীজি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাস এখন আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল আছেন আপনার অধীনে কিছু লোক আছে অথবা আপনি একটা পরিবারের কর্তা আল্লাহ তালা আপনাকে ছেলে মেয়ে দিয়েছেন এই লোকগুলোর মধ্যে 
আপনি সবার প্রতি আচরণ এমন হবে যে কারোর প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ করবেন না কারোর প্রতি বিরূপ আচরণ করবেন না বরং আপনার আচরণ দ্বারা সবাই জানবে যে আপনি সবার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং কল্যাণকামী এটা উত্তম আখলাক চাওয়া সম্ভব না এই উত্তম আখলাক ওয়ালা মুসলমান দুনিয়াতে পাওয়া খুব কঠিন বাহ্যিক লেবাসে পোশাকে অথবা বাহ্যিক আমল ইবাদতে মুসলমান আপনি বহু পাবেন কিন্তু যার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুরো দিনে তার দ্বারা কোনো মানুষ কষ্ট পায় না যদি কষ্ট পায় তাহলে সে যখনই আজ করতে পারে যে আমি কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি সাথে সাথে সে সেটাকে নিষ্পত্তি করে ফেলে মাপ চেয়ে সেটাকে শেষ করে তারপরে সামনে অগ্রসর হয় এই মানুষগুলো হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার দ্বারা কেউ কখনো আঘাত প্রাপ্ত হন নাই তার একাধিক স্ত্রী ছিলেন এবং উম্মুল মমিনিন উম্মাহাতুল মমিনিন রাজি আল্লাহ আজমাইন তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে টুনটান হয়েছে তারা মানুষ ছিলেন যার কারণে ভুল বোঝাবুঝি বা কোনো বিষয়ে মান অভিমান হয়েছে নবী করিম সাল্লাহাম নিজেও অভিমান করে তাদের থেকে দূরে থেকেছেন কিন্তু কখনো মুখ দিয়ে কোনো কটু কথা বের হয় নাই কখনো কাউকে আঘাত করেন নাই কারো শরীরে টাচ করেন নাই শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো প্রকার কটু মন্তব্য করার প্রশ্ন তো তার সামনে উঠতেই পারে না এভাবে তিনি গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হয়েছেন আজ আমাদের মধ্যে এই জিনিসটার সবচেয়ে বেশি অভাব ভাইরা আমাদের দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় কত মানুষ যে সারাদিনের মধ্যে কষ্ট পায় আপনি একটা রিক্সায় উঠেছেন রিক্সা হালা বেচারা হয়তো কোনো ভুল করেছে আপনি তাকে অকত্য ভাষায় গালি গালাজ দিয়ে বসলেন হয়তো একটু জোরে ব্রেক দিয়েছে কষ্ট হয়ে গেছে আপনার আপনি তাকে এমন ভাবে বকাঝোকা করলে লোকটা মনে আঘাত পেয়েছে কিন্তু বলার কিছু সাহস পায় নাই আপনার চেহারা ছবি দেখে সে ভয় পেয়েছে যে কোনো প্রভাবশালী মানুষ আপনি কষ্ট দিয়ে চলে গেলেন এরকম অহরহ আমাদের দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় কি পায় না বলেন এমন কি আপনি স্বামী আপনার স্ত্রীর কোনো একটা ভুলের কারণে আপনি অবশ্যই তাকে শাসন করতে পারেন কিন্তু শাসন করতে গিয়ে আপনি সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন তাহলে হোক তিনি আপনার স্ত্রী আপনি তার কাছে মাপ চেয়ে নিষ্পত্তি করিয়ে নেবেন আপনার বাবা মা তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য তাদের প্রতি আপনার দ্বারা যেন কোনো কারণে কোনোভাবে তাদের প্রতি যেন অবিচার না হয় জলম না হয় তারা যেন কষ্ট না পায় সে বিষয়ে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এক সাহাবি নবী করিম সাদুল্লাহামকে বলেছেন ইয়ারসুল্লাহ আমি আমি অনেক আমল করতে চাই কিন্তু আমার দুর্বলতা আছে আমি পারি না ধরুন আমি দান করতে চাই আল্লাহ তালা অনেকে অনেক টাকা পয়সা দিয়েছে তারা দানসা দেখা করে মসজিদ মাদ্রাসা করে কল্যাণমূলক কাজ করে কিন্তু আমি পারি না ইয়ারসুল্লাহ আমার দুর্বলতা আছে আমি কি করব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস ইয়ারসুল্লাহ আমার দুর্বলতা আছে অনেক আমলের ক্ষেত্রে আমি করতে পারি না কারো শারীরিক দুর্বলতা থাকতে পারে যে তিনি রাত জেগে ইবাদত করতে চান কিন্তু কুলায় উঠতে পারেন না তিনি দিনভর নফল রোজা রাখতে চান কিন্তু এইরকম অসুস্থ মানুষ যে তিনি সেটা পারেন না অনেকে অনেক আমল করতে চান কিন্তু সাধ্য নাই নবী আলী সুদ্দুসাল্লামের কাছে এক সাহাবি যখন এই কথা বললেন ইয়ারসুল্লাহ আমার সাধ্যের ঘাটতি আছে অভাব আছে কিন্তু ইচ্ছার কোনো ঘাটতি নাই আমি অনেক আমল করতে চাই ইয়ারসুল্লাহ কিন্তু পারি না তখন নবী করিম সাদুল ইসলাম তাকে বলেছেন তুমি কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে শুধুমাত্র এই একটা বিষয়কে খেয়াল করবে যে আমার দ্বারা কারোর কষ্ট যেন না হয় কারোর অসুবিধা যেন না হয় এই বিষয়টা যদি তুমি খেয়াল করো তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কোনো কাজ না এটা হলো একটা অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা শুধুমাত্র সতর্ক থাকলে চৌকান না থাকলে যে কারোর দৃষ্টাম হচ্ছে কিনা অসুবিধা হচ্ছে কিনা বাস এই মানসিকতা নিয়ে যদি তোমার দিন পার করতে পারো রাত করতে পারো সপ্তাহ মাস পার করতে পারো জীবনটা পার করতে পারো যে তুমি সব সময় সতর্ক সচেতন চৌকান না তুমি চার চোখ ছয় চোখ নিয়ে থাকো যে আমার দ্বারা কারো যেন কষ্ট না হয় এই কাজটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে এই কাজটা তোমার আমল নামাকে সাদাকার সওয়াব দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবে তোমার অনেক আমলের সাধ্য নাই কিন্তু সে আমল করার সওয়াব আল্লাহ তালা তোমাকে এই শুধুমাত্র মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে তুমি বিরত থাকলে এর মাধ্যমে তুমি সেই সওয়াব পেয়ে যাবে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলী বাংলাদেশের প্রতিটি জসা একজন আলমি দিন দায়ের আল্লাহ ছিলেন তিনি তার এক বক্তব্যে বলেছেন যে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ইসলামিক সাবজেক্টের উপরে কোরআন এবং হাদিসের উপরে পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত নিয়েছি দেশে বিদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেছি এরপরে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়াতে তিনি প্রফেসর ছিলেন আলাদিস ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘদিন হাদিস পড়িয়েছেন তিনি বলেছেন কোরআন এবং হাদিস ঘাটার আমার যে অভিজ্ঞতা আমার সকল অভিজ্ঞতার নির্যার যদি আমি এক লাইনে বলি তাহলে আমি বলবো গোটা ইসলামের নির্যাস হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করার পর তাওহিদ এবং ইমানকে ঠিকঠাক করার পর বিশুদ্ধ করার পর মৌলিক মোটা দাগে ইসলামের রোকন এবং মেন মেন কয়েকটা ফরজ আমল করার পর আল্লাহ
অন্যান্য মোটা দাগে যে বড় বড় কবিরা গুনাহগুলো আছে সেগুলোর পর যেই কাজে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হন সবচেয়ে বেশি नाराज হন সবচেয়ে বেশি বান্দার উপরে রাগান্বিত হন সেটা হলো মানুষ যখন কোনো মানুষকে কষ্ট দেয় মোহতারাম হাজরিন এই বিষয়টাকে আমরা ভালো কাজ অর্থাৎ মানুষকে কষ্ট না দেওয়াটাকে ভালো কাজ আমরা মনে করি না আর মানুষকে কষ্ট দেওয়াটা যে গুনাহের কাজ এটা আমরা গুনাহ মনে করি না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে একবার বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ফুলানা আমাদের এখানে একজন মানুষ আছেন তিনি অনেক ইবাদত বন্দেগি করেন খেয়াল করবেন ওই মানুষটা অনেক কি করে অনেক নফল রোজা রাখে অনেক নফল নামাজ পড়ে প্রচুর ইবাদত বন্দেগি করে ওনার ইবাদত বন্দেগির কোনো ঘাটতি নাই কিন্তু তিনি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কটা ভালো না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন হি আফিন্নার তিনি জাহান নামে যাবেন তার ব্যক্তিগত আমল ইবাদত যত ভালো হোক তিনি নফল রোজা করেন নফল নামাজ পড়েন এত কিছুর পরও প্রতিবেশীকে যদি কষ্ট দেয় তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সে জাহান নামে যাবে এরপরে বলা হয় আরসুল্লাহ আরেকজন আছে যিনি মৌলিক মোটা মোটা পাঁচক্ত ফরজ নামাজ পড়েন অতিরিক্ত নফল নামাজ পড়তে সুযোগ পান না তিনি হারাম কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকেন অন্যান্য ছোটখাটো অন্যান্য নফল আমলগুলো করার সুযোগ পান না কিন্তু তার দ্বারা কোনো মানুষ কষ্ট পায় না প্রতিবেশীর ব্যাপারে তিনি খুব অ্যালার্ট থাকেন যে আমার দ্বারা কোনো কষ্ট আমার প্রতিবেশীর হচ্ছে কিনা নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এই লোকটা জান্নাতে যাবে মোহতারাম হাজরিন নবী আল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে চুপো চুপে কানে কানে কথা বলছে কানে মুখে কথা বলছে এই যে কানা ঘুষা করছে সেখানে আরো একজন মানুষ আছে তার কাছ থেকে লুকিয়ে এই দুইজন যে কানা ঘুষা করছে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন এই কাজটা করার কারণে ওই লোকটার কষ্টের কারণ হলো এবং এটা গুনাহের কথা এটা কোনো নাজায়েজ কথা না এটা কোনো জায়েজ কথা না যে আপনি দুজন মিলে কোনো এক জায়গায় কানা ঘুষা করবেন সেখানে তৃতীয় আরেকজন আছে তাহলে লোকটা মনে কষ্ট পাবে যে আমার থেকে তারা গোপন করছে কি এমন কথা যদি আপনার কানা ঘোষা করতে হয় তো এমন কোনো জায়গায় চলে যান যেখানে এরকম কোনো মানুষ নেই যিনি মনে কষ্ট করতে পেতে পারেন তাহলে আপনার কোনো আচরণ দ্বারা কারো কষ্ট হতে পারে এটা আপনার গুনাহের কারণ হবে আপনি টেরি পাচ্ছেন না আপনার আমল নামা গুনা লেখা হচ্ছে মোহতারাম হাজরিন এই ধরনের গুনা আমাদের আমল নামাতে খুঁজলে দেখা যাবে ভরপুরভাবে এরকম অপরাধ আছে শহর জীবনের কয়েকটা গুনাহের মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কয়েকটা দৃষ্টান্তের কথা বলি আপনারা রামপুর এলাকাতে থাকেন খুব বেশি একটা খালি জায়গা নেয় সব বাড়ি হয়ে গেছে তাই না শুধু রামপুরে কেন ঢাকা সহ বেশিরভাগ এলাকাতেই খালি জায়গা খুব কম যদি কোনো খালি জায়গা থাকে ধরুন আশেপাশে সব বিল্ডিং ভবন হয়ে গেছে মাঝে একটা খালি জায়গা আছে এই খালি জায়গাটা এটার কি দশা হয় বলেন খেলাধুলা করার সুযোগ পান সেরকম খালি জায়গা কয়টা আছে খুব কম বেশিরভাগ জায়গাগুলো ময়লার বাগারে পরিণত হয় ঠিক কিনা বলেন একজন মসজিদে যাচ্ছে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য পাঁচক্ত নামাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামাজ আসর এবং ফজরের নামাজ মুনাফেকের খাতা থেকে নাম কেটে যায় ফজর এবং এশা যে পড়তে পারে আর ফজর এবং এশা যার জন্য পড়া কষ্টকর মুনাফেকের তো লক্ষণ তার ভিতরে আছে তাহলে একটা মানুষ যখন ফজর নামাজ পড়তে যায় সে তো সমাজের এলিট শ্রেণীর মুসলমান ক্রিম মুসলমান সবচেয়ে আপার ক্লাসের মুসলমান এই আপার ক্লাসের মুসলমানটা ফজর নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো মানুষকে আমি তো বহু দেখেছি ঢাকায় যে আপনার ময়লার পলিথিনটা বাসা থেকে নিয়ে উনি ফজর নামাজ দিকে যাচ্ছেন যাওয়ার সময় নিজের বিল্ডিংয়ের সামনে একটা খালি জায়গা আছে উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খালি জায়গায় দিয়ে উনি বিসমিল্লা বলে ছুটছেন হয়তো আবার এরপরে তিনি মসজিদে চলে গেলেন এরকম মুসলমান আমাদের সমাজে খুব অল্প না অনেক বেশি এই যে কাজটা করলাম কাজটা কি হালাল হলো না হারাম হলো হারাম এরপরে আপনি চিপস খেয়ে চিপস খেয়ে বিস্কিট খেয়ে আপনি ঠোঙাটা আসতে করে ছেড়ে দিলেন রাস্তায় এই ঠোঙাটা বাতাসে নিয়ে ফেলল ড্রেনে এই ড্রেনে পানি জমল এবং জলাবদ্ধতা তৈরি হলো সামান্য বৃষ্টিতেই সব তলিয়ে গেল এমনিতেই নানা দিক থেকে অবকাঠামোগত দুর্বলতা তো আছেই এর মধ্যে আবার আপনি মরার উপরে খড়ার ঘাড় মতো করে ঠোঙা ফেলাইলেন আপনার ঠোঙা আপনার মতো এরকম আরো একশো জন ফেললো দুশো জন ফেললো এগুলো যেতে যেতে ড্রেমে ড্রেনে জ্যাম হয়ে এলো পানি জমে গেল এমনকি ওই পানি থেকে সেখান থেকে আপনার এডিস মশা জন্ম নিয়ে সেই মশা কোনো মানুষকে কামড় দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে অসুস্থ করে এমনকি মৃত্যুর মুখেও প্রতিদ্বন্দ্বী করতে পারে 
আপনি কিন্তু জানলেন না ওই যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন ডাব খেয়ে ডাবের খোসাটা মালাটা আপনি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন এই মালা সেখানে বৃষ্টির পানি জমলো সেখানে মশা তৈরি হলো সেই মশার মধ্যে অ্যাডিস মশা তৈরি হয়ে সেই মশা কোনো মানুষকে ধ্বংসন করে দেখা গেল তার ইমিউন সিস্টেম দুর্বল বা কোনো কারণে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে গেল বা সাফার করলো অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল এই ধরনের আমাদের অজান্তে গুনা হয় কি হয় না বলেন কিন্তু এই কাজগুলোকে আমরা কি গুনা মনে করি কজন মানুষ গুনা মনে করি বলেন সময় তো ভাইয়ের আমার শুধুমাত্র এগুলাই নয় আমরা যখন কথা বলি আমি গতকালকে কোন এক জায়গায় খুব ভালো একটা মসজিদে সলাত আদায় করেছিলাম তো দেখি যে সেই মসজিদের একজন নিয়মিত মুসল্লি মার্শাল্লাহ খুব লম্বা দাঁড়িও আছে পাঞ্জাবি গায়ে আছে মাথায় টুপিও আছে বোঝা যাচ্ছে উনি প্র্যাকটিসিং মুসলমান ওনার কোন একটা সমস্যা নিয়ে উনি ফোনে আলাপ করছেন দুনিয়াবি সমস্যা এমন জোরে জোরে আওয়াজ করছেন যে আশেপাশে মানুষের নামাজের কেরাত বলে যাওয়ার উপক্রম এই ধরনের ঘটনাগুলো আমাদের সমাজে এত বেশি হয় যে আমরা এগুলো খেয়ালি করি না যে আমার দ্বারা একটা মানুষের কষ্ট হচ্ছে বা কষ্ট হতে পারে আপনি ঢাকা শহরের সর্বত্র দেখবেন যে প্রায় সময় বিয়ে সাদি উপলক্ষে একটু বেশি দেখা যায় অন্য সময় দেখা যায় যে হাই ভলিউমে গানের আওয়াজ শুনি আমরা আসে না নেই আমাদের তরুণরা হাই ভলিউমে গানের আওয়াজ শোনার অভ্যাস আসে না নেই তরুণদেরকে যদি বলেন যে ভাই গান শুনতে চান শুনেন আপনি আসতে শুনেন আপনি জোরে আওয়াজ দিয়ে শুনছেন কেন তো যুবক কোলাপ সময় বলে হুজুর এটা হাই ভলিউমে শুনলে এটা একটা আলাদা একটা ফিলিংস আছে এটা তো আপনাদের বোঝার কথা না কিন্তু ভাই আপনার ফিলিংসের কথা না হয় আমি বুঝলাম কিন্তু আপনার গানের আওয়াজ আর একটা মানুষের কষ্টের কারণ যদি হয় তাহলে এর কারণে আপনার শুধু গান শোনার গুণাই হবে না এর কারণে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার গুণা হবে যেটা গান শোনার গুণার চাইতে কয়েক গুণ ভয়াবহ আপনি গান শুনছেন একা একা সেটার কারণে আপনার আমল নামাতে যে গুণা লেখা হবে যে অপরাধ লেখা হবে সেই অপরাধটা আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিতে পারেন বা আল্লাহর হক এটা এটা জটিল খুব জটিল ইস্যু না যদি আপনি তবাই না সুহা খাটি অন্তরে তবা করেন আর কখনো করবেন না ফিরে আসেন আল্লাহ মাফ করবেন এ আশা করা যায় কিন্তু আপনি হাই ভলিউমে শোনার কারণে যে মানুষগুলোর বিরক্তির কারণ হলো কষ্টের কারণ হলো কথা বলতে পারলো না তাহলে এই মানুষগুলো এই মানুষগুলোকে কষ্ট দেওয়ার কারণে আপনার আমল নামাতে যে গুণা লেখা হবে শত শতবার গান শোনার কারণে অত ভয়াবহ গুণা আপনার আমল নামা লেখা হবে না শুধুমাত্র সেটা ইসলাম যে কত সুন্দর আমাদের পিয়ে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মসজিদে নববীতে এতকাফরত অবস্থায় এক সাহাবি একটু জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করছে এতক্ষণ তো গানের কথা বললাম জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করছে এবং তার জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াতের কারণে স্বাভাবিকভাবে আশেপাশে অনেকের ধ্যানমগ্নতা দিস্টার্ব হচ্ছে কেউ জিকির আস্কার কেউ নামাজ পড়ছেন নবী আকাম সাল্লা আলাইসাল্লাম তাকে বললেন দেখো তুমি যাকে শোনাতে চাচ্ছ এই তেলাওয়াত তিনি কোনো বধির নন তিনি আলী মুম্বিদাত সুদূর তিনি সব কিছু শুনতে পান মনের জল্প নাও যিনি জানেন তাকে শোনাবার জন্য তুমি এত জোর করে পড়ার দরকার নাই তার মানে আশেপাশের লোকদের কষ্ট হচ্ছে না বিক্রিম সাদ আলাহাম তাকে উচ্চ স্বরে অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বরের চাইতে অনেক বেশি জোরে যাতে মানুষের দৃষ্টা ভয় সেইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন অথচ আমাদের এই সমাজে দেখবেন যে অনেকে মা বাবার মারা যাওয়ার পর বা কোনো এরকম আনুষ্ঠানিককে কেন্দ্র করে মাইক লাগিয়ে হাফেজ সাহেবদেরকে ভাড়া করে এনে কোরআন তেলাওয়াত করায় আসে না নাই বলেন এই কোরআন তেলাওয়াত করানোর কারণে সওয়াব তো হবেই না বরং গুনা হবে এর মানে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নাই মোহতারাম হাজরিন ইসলাম আমাদেরকে সেই সুন্দর জীবন যাপন করতে বলেছে আমাদের অজান্তে কত মানুষ যে কষ্ট পাচ্ছে সেটা আমরা হয়তো অনেকে খেয়াল করি না আমাদের বিশেষ করে যখন বয়সে তরুণ থাকি আমরা আমাদের তরুণ বন্ধু যুবক যারা আছেন শরীরে কয়েকজন একসাথে হলে একটু ভাবসাব চলে আসে আসে কি আসে না খুব ভাবসাব চলে আসে শরীরে তখন এবার গান শুনবেন ডেক্সেটে হাই ভলিউমে আপনি গান শুনবেন কেউ কিছু বলবে সাহসই পায় না অনেক সময় দেখা যায় পাবলিক পরিবহনে বাসে বা যে কোনো গাড়িতে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব যুবক উঠছে এমনভাবে আড্ডা জমায় দেয় যে কয়েকজন পশু যদি একসাথে উঠে ধরেন কয়েকটা কুকুর কয়েকটা গরু কয়েকটা ছাগল আপনি কোনো একটা বাহনে একসাথে তুললেন ওরাও একসাথে কয়েকজন হওয়ার পরে হইচই করে আশপাশে বসবাসের পরিবেশ অযোগ্য করে ফেলবে এরকম করে না করে কিন্তু মানুষ করে এই জন্য আল্লাহ তালা এই শ্রেণী মানুষকে বলেছেন উলাই কাকাল আনামি বাল হোম আদল যে তাদের হিতাহিত জ্ঞান যখন নাই এ মানুষগুলো চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আরো কি 
আরো নিকৃষ্ট আরো খারাপ আরো পথহারা পথসবদ জন্তু এত খারাপ হয় না ভাইরা আমার শহরে জীবনে বিশেষ করে ঢাকা শহরের মতো যেই শহরে এত ঘনবসতি এত বেশি আমরা কাঁচা কাছি বসবাস করতে হয় ছোট্ট শহর অনেক মানুষ এখানে এজ এ মুসলিম আমাদেরকে প্রতিটা মুহূর্তে হিসাব করতে হবে ইভেন আমি ফোনে কথা বলছি পাবলিক পরিবহনে আমার ফোনে কথা বলাটা আশপাশে কোনো মানুষের ধ্যানমগ্নতা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে কি আমি একবার কোন একটা বাসে দেখছিলাম যে এক আল্লাহর বান্দা উনি ওয়াজ শুনতেছেন মোবাইলে খুব জোরে জোরে একবার সম্ভবত আমার ওয়াজে শুনতেছিলেন তো উনি মনে করছেন যে আমি আসি আমার ওয়াজ শুনতেছেন আমি খুশি হব আর কি আমি বললাম ভাই এই নেককার জনক কাজটা আপনি না করলেও পারতেন আপনি ওয়াজ শুনবেন ভালো কথা আপনি হেডফোন লাগাই নেন আপনি ইয়ারফোন লাগাই নেন লাগে আপনি ওয়াজ শুনেন আশেপাশে অনেক মানুষের বিরক্তির কারণ হতে পারে কষ্টের কারণ হতে পারে এটা ইসলাম না এটা এবাদত না এটা গুনা এটা সবের কাজ না আজকের এই মাহফিলের মাই কোথা চার নম্বর রোডে বোধ হয় লাগানো হয়েছে সেখানে সম্ভবত যৌক্তিক কারণ ছিল মহিলারা আছেন তাদের জন্য লাগানো হয়েছে কিন্তু এর আশপাশের লোকজন আমাকে মেসেজ করছে যে ভাই আপনি নাকি মাহফিলে আসবেন এ মাইকের আওয়াজে তো আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে আমি জানা দিয়েছি ওনাদেরকে আমি মা আমি অর্ধেক পথে আসছি বললাম আমি ব্যাক করলাম আমি যাব না আমি মাহফিলে আসবো না আমি জানাই দিয়েছি ওনাদেরকে যদি মাইক বন্ধ না হয় আলহামদুলিল্লাহ ওনারা মাইক বন্ধ করবো আমি ঠিক আছে আমি আসলাম ঢাকা শহরের এই ঘনবসতি এই জায়গায় আপনি যদি কয়েকটা মাইক লাগান যারা ওয়াজ শুনতে চাইছে তারা আসে তাদের গরজ আছে যার গরজ নাই তারা জোর করে ওয়াজ শোনার কথা ইসলাম আপনাকে বলছে হ্যাঁ মহিলাদের ওখানে যদি আওয়াজ দিতে হয় তাহলে ওখানে ভেতরে কোনো বক্স সেট করে দেন সেখানে কোনো ছোটোখাটো মাইক লাগা দেন যে তাদের মধ্যে আওয়াজ হয় কিন্তু আপনি রাস্তার মধ্যে মাইক দিয়ে দিবেন এটা তো কোনো ইবাদত হতে পারে না যাই হোক ভাইরা কারেকশন করেছেন সংশোধন করেছেন হয়তো তারা খেয়ালও করেন নাই আমাকে একজন সাবেক সংসদ সদস্য তিনি বলেছেন হুজুর আমার এলাকায় যত মাহফিল হয় অনেক মাহফিল হয় শীতের মৌসুমে যত মাহফিল হয় আমার বাড়ির দিকে একটা মাইক সব হুজুররাই লাগায় যত গ্রুপের হুজুর আছেন যত মতের হুজুর আছেন হুজুরদের নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য যাই হোক না কেন এই মাসালায় সব হুজুর একমত যে এই বেটারে ওয়াজ শুনাইতেই হবে এই জন্য মাইকটা আমার বাড়ির দিকে একটা লাগায় দেয় এমনভাবে লাগায় দেয় যেদিন মাহফিল হয় ওই দিন আমরা বাসায় ছটফট করা ছাড়া উপায় নাই কারণ আমরা অনেকে হার্টের রুগী অনেকে বৃদ্ধ মানুষ আছে বাসায় মোবাইলে কথা বলার মতো কোনো অবস্থা থাকে না ওই বারোটা একটা পর্যন্ত হুজুরদের ওয়াজ থামার আগ পর্যন্ত ভাইরা আমার এটা ইসলাম না এটা দিন না আপনি যদি গ্রামীণ পরিবেশ হয় যে ঠিক আছে আশেপাশে সব মানুষ ওয়াজ শোনার জন্যই প্রস্তুত সেখানে আপনি মাইক বাইরে লাগাতে পারেন সেটাও সহনীয় পর্যায়ে যাতে বিরক্তির কারণ না হয় এ এলাকাতে অন্য ধর্মের মানুষ থাকতে পারে কি পারে না তারা আমাদের এই ওয়াজ শোনার জন্য তো প্রস্তুত না কিন্তু আমি জোর করে যদি শোনাই একটা হলো তার কাছে মৃদুভাবে এর আওয়াজ চলে গেল সেটা একটা বিষয় কিন্তু আমি জোর করে শোনালাম এটা ইসলাম হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুন নবী করিম সাল্লাম ওই জোরে তেলাওয়াত করা সাহাবিকে থামিয়ে দিয়েছেন এটাই ইসলাম যে মুসলমান কারোর কষ্টের কারণ হবে না আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরের কথা আমরা বলি চট্টগ্রাম শহরের কথা বড় বড় শহরগুলোর কথা আমরা বলতে পারি এমন বিয়ে কয়টা হয় যে বিয়েতে আজকাল ব্যান্ড পার্টি ভাড়া করা হয় না এখন তো ওই যে গায়ে হলুদ গায়ে মরিচ কত অনুষ্ঠান হয় এই সমস্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ ব্যান্ড পার্টি নিয়ে আসা হয় বিরাট বিরাট বক্স ভাড়া করে গান বাজানো হয় এই গানের আওয়াজে মানুষের জীবন দুর্বিষ হয়ে ওঠে ঠিক কিনা বলেন কেউ বলতে সাহস পায় না যে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান এখানে আর কি বলতে যাব আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার জীবনে বহু জায়গায় গিয়ে গভীর রাতে গিয়ে আমি এরকম বক্স সেটের গানের আওয়াজ আমি থামিয়েছি আমি বলেছি যে আপনার এই দাম্পত্য জীবনে আল্লাহর গজব নাজিল হবে আপনি নিশ্চিত থাকেন কারণ এত মানুষের বদ্ধ আয় এটা বিফলে যাবে না অতএব এই যে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ঢাকা শহরে আজ থেকে আরো অনেক বছর আগের জরিপ বলছে প্রতিদিন উনচল্লিশটা করে বিয়ে ভাঙে এখন তো সেটা আরো অনেক বেশি বাড়ছে আমি মৌলিবাজার এক মাহফিলে গেছি সেখানে একজন জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান সভা এসে পরিচয় দিয়ে বললেন হুজুর আমি চেয়ারম্যান কিন্তু কি বলবো দুঃখের কথা উনি কয়েকদিন বোধ হয় দশ পনেরো দিন হয়েছে মাত্র দায়িত্ব পাইছেন বলেন যে এর মধ্যে পঁচিশটা বিচার আসছে আমার কাছে শুধু তালাকের বিচার পঁচিশটা আবার এদিকে নরসিংদী এক মাহফিল এই বছরের ঘটনা গেলাম চেয়ারম্যান সাহেব আমার পাশে বসা ছিল এ প্রসঙ্গে তালাক প্রসঙ্গে আলোচনার পর উনি বললেন হুজুর আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর বিসমিল্লাই করছি তালাকের বিচার দিয়া বিসমিল্লাই করছে কি দিয়া তাহলে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কগুলো খুব ভালো যাচ্ছে কিন্তু এক একটা বিয়েতে যদি আপনি যান সোহান আল্লাহ আমি এক বিয়েতে গেছি পাঁচ মিনিট কোন রকম পাঁচ মিনিট হবে কিনা যায় না পাঁচ মিনিট বহু কষ্টে অপেক্ষা মানে
কারণ পরিবেশ এরকম যে সেখানে একজন ইমানদার মানুষ বসবাস করার বসার মতো একটু সময় কাটাবার মতো কোনো সুযোগ যুবকরা বিয়ে জীবনে কয়বার একবার বেশি সুযোগ আছে ইসলামে কিন্তু একবার করতেই তো অবস্থা খারাপ তো একবারই যখন বিয়ে হবে তাহলে সেই বিয়েটা গুণামুক্ত হবে কোন মানুষের কষ্টের কারণ হবে না ইনশা যুবকরা প্রতিজ্ঞা করবো তো ইনশা আল্লাহ যে আমার বিয়েতে কোনো মানুষের কষ্টের কারণ আমি হতে দেব আপনার গান বাজনা করতে মনে হচ্ছে আপনি নুমের ভিতরে গান বাজনা করেন আপনার গুণা হবে আপনি অন্য মানুষকে কষ্ট দিলেন না কিন্তু আপনি যদি যদিও মুসলমান হিসাবে সেটাও করা উচিত না কিন্তু আপনি যদি হাই ভলিউমে গানের আওয়াজ চালায় রাখেন আপনি হয়তো অনেক ফুর্তিতে আছেন আপনার পাশের ফ্ল্যাটে কেউ হয়তো খুব ডিপ্রেশনে আছে কোনো পেশানিতে আছে তার কাছে এখন গানের আওয়াজ শুনতে ভালো লাগছে না কিন্তু আপনি তাকে বাধ্য করছেন অথবা আরেকজন মুসলমান তিনি আল্লাহর ভয়ে গান বাদ্যযন্ত্র তিনি শুনবেন না আপনি তাকে শুনতে বাধ্য করছেন এই রকম বিয়ে ঢাকা শহরে এখন প্রায় সব গানের আওয়াজে এলাকা এখন তো শুধু বিয়ে না আকিকা হয় এমন কি আপনার ওই যে পোলাপানের জন্মদিবস কয়দিন পর পরই এর জন্মদিবস ওর জন্মদিবস এরপরে শুরু হবে কয়দিন পরে নিজের বাসা যে বিড়াল পালে যে কুত্তা পালে ওইগুলোর জন্মদিবস হোক শুরু হয়ে যাবে এই সমস্ত ডেক্সের গান আওয়াজ ভালো করে শুনে রাখেন ভদ্রতা শুধুমাত্র টাই সুট বুট টুপি জুব্বা এগুলোর মধ্যে ভদ্রতা না ভদ্রতা আচরণ দ্বারা প্রমাণ হয় যার আওয়াজ দ্বারা আচরণ দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তার চাইতে অসভ্য তার চাইতে অভদ্র তার চাইতে খারাপ মানুষ তার চাইতে মানে খারাপ মুসলমান আর হতে পারে বাইরে আমার আপনি একটা ফ্ল্যাটে থাকেন আপনার ফ্ল্যাটের সামনের ফ্ল্যাটের একই ফ্লোরে সামনের ফ্ল্যাটে বসবাস করেন কোনো ফ্যামিলি কিন্তু আপনি ময়লা আবর্জনা বাসার মধ্যে রাখতে পারছেন না ধরেন চিংড়ি মাছ কুটছে আপনার ওয়াইফ বা এমন কোনো মাছ কুটছে যেটা গন্ধ অনেক বেশি আগের দিন বিকালে মাছ আনছেন সে মাছ কুটে ময়লার ইয়েতে ফেলছেন ওইটা উন্মুক্ত হওয়ার কারণে বাসায় বসবাসের উপযোগী না বা একদিন ময়লা আরা আসে না ময়লা নেয় নাই বা আপনি ময়লা দিতে মিস করছেন গন্ধ হয়ে গেছে আমরা সাধারণত ধরে পলিদিনটা আয় না কমপক্ষে দরজার বাহিরে রাখি ঠিক না বি ঠিক এখন দরজার বাইরে যে আপনি রাখলেন যতগুলো মানুষ এই সিঁড়ি দিয়ে যাবে যতগুলো মানুষ এই সিঁড়ি দিয়ে যাবে সবাই যেতে যেতে নাকে হাত দেওয়া লাগবে লাগবে কি লাগবে না আপনার সামনের ফ্ল্যাটের যে বেচারারা আছে এরা দরজা খুলেই তো লাহ কোতেল্লাবিল্লা পড়া লাগবে ঠিক না কি ঠিক বলেন আরেকটা বিষয় আছে এই যে কোরবান আসতেছে সামনে কোরবানির ঈদের পরে সুবাহান আল্লাহ কেউ কোরবানি করলে বিশেষ করে শহরে বেশি হয় গ্রামেও আছে ওই জায়গার আশপাশ দিয়ে আর এক সপ্তাহ পর্যন্ত যাওয়ার কোনো অবস্থা থাকে না আজিমপুর ইরাকি মাঠের কাছে আমার শ্বশুরবাড়ি তো ঈদ উপলক্ষে যাওয়া লাগতো প্রায় কিন্তু এই কোরবানির ঈদের সময় ওই ইরাকি মাঠের আশেপাশে ইরানি মাঠ ইরাকি মাঠ যেটাই বলি এটার আশেপাশে যাওয়া টিকা এটা যে কত কঠিন এটা যে কত বড় শাস্তি আমার মনে হয় যে কাউকে যদি ওই যে রিমান্ডে বা কোনো কারণে শাস্তি দিতে হয় তো শাস্তি না দিয়ে ওই মাঠে নিয়ে বাইন্দা তুলে হবে কোরবানিদের পরে যে গোবরের গন্ধে আপনার বট খাইতে মনে চাইছে মার্শাল্লাহ বট খাওয়া হালাল আপনার রুচি কুলালে আপনি খান কিন্তু আপনি একটা গর্ত খুঁড়ে ময়লাগুলো সেখানে ফেলে দিয়ে বটগুলো নিয়ে ধুই আপনি বাসায় নিয়ে মোচে তাও দিতে দিতে খাচ্ছেন অথচ ওইটার কারণে পরিবেশ নচ্চ হচ্ছে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে দুর্গন্ধ হচ্ছে আল্লাহর কসম এটা কখনো ভালো মুসলমানের চরিত্র হতে কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো করার সময় আমাদের বিবেক বেশিরভাগ সময় কাজ করে না বাইরে আমার এই জন্য আসুর আজকের মাহফিল থেকে আমরা শপথ নেই আমাদের দ্বারা কোনো মানুষকে আমরা কষ্ট দেব না যেন কষ্ট না হয় সে ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবো চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ অমুসলিমদের মধ্যে যখন এই সমস্ত গুণগুলো দেখি আমার খুব কষ্ট লাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি যখন যাবেন ইউরোপের অনেক দেশে আপনি যখন যাবেন আমি টোকিওতে গিয়ে খেয়াল করেছি খুব ভালোভাবে জাপানে বিভিন্ন শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে কয়েকটা শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি দেখ খেয়াল করেছি যে তারা মুসলমান না কিন্তু কথা যখন বলে কয়েকজন মানুষ যখন থাকে মোবাইলে কথা বলার সময় আমি অনেককে দেখেছি যে এরকম হাত দিয়ে মুখে তারপরে কথা বলে যাতে করে পাশের লোকের ডিস্টার্ব না হয় আর আমাদের অবস্থা হলো যে বিমানে যখন আমাদের মানে ঢাকার দিকে আসি বা ঢাকা থেকে কোনো বিমান যায় তো চার পাঁচ বন্ধু বান্ধব মিলা বিমানটাকে রীতিমতো গ্রামের চা দোকান বানায় ফেলা এমন বক বক এমন কথা আশপাশে মানুষের কি কষ্ট হচ্ছে কারোর ঘুমের ক্ষতি হচ্ছে কোনো দেখা দেখি অনেক সময় দেখা যায় পোশাক আশাক দেখলে মনে হয় এরা শিক্ষিত এরা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেছে শিক্ষিত মানুষ কিন্তু চার পাঁচজন মিলে আড্ডা শুরু করছে মানুষ যে আরও আসে আশেপাশে এই হিতাহিত জ্ঞানটুকু পর্যন্ত নাই আমরা এইভাবে দিন দিন ভয়ঙ্কর একটা জায়গায় চলে যাচ্ছি আমাদের এই বস শহরটাকে যদি বসবাসযোগ্য করতে হয় তাহলে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার এই অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে শপথ নিতে হবে চেষ্টা করবো তো ই
হুন্ডা খুব সাউন্ড করে আপনি বলেন হুন্ডা সাউন্ড করে ভাই আমি তো আরেকটা জানি যে কিছু কিছু হুন্ডার সাউন্ড দেখে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড অ্যাবনর্মাল সাউন্ড আছে না কিছু 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 গাড়ির মধ্যে সাউন্ড আছে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পরে আমি জানার চেষ্টা করলাম ব্যাপার কি গাড়িগুলো অন্য গাড়ি গেলে তা আওয়াজ নাই গেলে এরকম ভোবো করে কেন পরে বলল যে ওই যে সাইলেন্সার ফাইভ না কি বলে বলো যে এটা কি ফাটে না ফাটায় রাখে না এটা ইচ্ছা কিন্তু কিভাবে এটাতে কি সমস্যা করে এটা করলে আওয়াজটা একটু বেশি হয় ভাইরা আমার আল্লাহর জমিনে কত সৃষ্টি যে আছে কত মাখলুক যে আছে এর একমাত্র সংখ্যা আল্লাহ তালাই এটাও এক প্রকারের মাখলুক দেখতে মানুষের মতোই মনে হয় ঠিক কিনা বলেন দেখতে মানুষের মতোই মনে হয় আমি গত গত দুই তিন সপ্তাহ আগে মুগ্ধ একটা হসপিটালে আমার এক নিয়ারেস্ট আত্মীয়কে দেখা দেখে আমি আসছিলাম আমার সেদিন যমুনা টেলিভিশন লাইভ আছে লাইভে বসতে হবে আমাকে সাড়ে তিনটার মধ্যে এদিকে টাইম আছে খুব কম আমি দেখি যে দশ বারোটা মোটর সাইকেল বাইর হয়েছে বাইর হয়ে আমার গাড়ির সামনে যুবক পোলা মানে এক একটাতে দুজন তিনজন করে তারা যাচ্ছে খুব বীরের বেশে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মতো মোড়ে খুব বীরের সুস্থে ঠান্ডা মাথায় যাচ্ছে পুরো রাস্তার এক মাথায় এগারো মাথা দখল করে পিছনে আমরা সব তাদের দাস তারা দেশের মালিক এরকম একটা ভাব সাপ নিয়ে তারা চলতেছে পিছন থেকে আমরা সব যাচ্ছি কিসের কি হরণ কেউ হরণ বাজার সাহসও পাচ্ছেন এই অবস্থা করে তারা যতদূর মনে চাইছে ততদূর গেছে এরপরে তারা একটা ফ্লাইওভারে গিয়ে বাম দিকে মোড় নিয়ে চলে গেল তারপরে আমরা যাইতে পারছি দয়া করে দাসদেরকে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে মালিকরা তখন আমরা যাইতে পারলাম ভাইরা আমার এই যে তারুণ্য এটা কিন্তু চিরকাল থাকবে না ভাই একটা সময় তারুণ্যের এই উচ্ছলতা এটা কেটে যাবে এটা টিকবে না এটা সারা জীবন থাকবে না কিন্তু আফসুসগুলো থেকে যাবে আফসুসগুলো থেকে যাবে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের একটা হাদিস কত শত জায়গায় যে আমি বলেছি কতবার যে আমি বলি নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আতাদ্রু না মানিল মুফলিস তোমরা কি জানো সবচেয়ে বড় ভিখারি কে সাহিরা বলছেন আল মুফলিস হামা যার টাকা পয়সা না এই তো অভাবই আমরা জানি নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আরে এই অভাবই এই ভিখারির কথা আমি বলছি না এ আসল অভাবই না দুনিয়াতে টাকা পয়সা নাই আজকে নাই কালকে আসবে দুদিন পরে আসবে অথবা না আসলে সে জান্নাত পাইলো আখেরাতে পাবে এটা তো ব্যাপার না আসল ভিখারি আসল অভাবীর পরিচয় নিতে চাও তাহলে শোনো একটা মানুষ দুনিয়াতে অনেক নফল নমাজ পড়ছে অনেক নফল রোজা রাখছে অনেক জাকাত দান সাদেকা হ জমরা জিকির আসকার তাজবি তেলাওয়াত ওয়াজ মাহফিল মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা মসজিদ হাজির হওয়া ওয়াজ মাহফিল হাজির হওয়া ওয়াজ শুনছে ওয়াজ করছে অনেক ভালো কাজ করছে আমলের পাহাড় নিয়ে এসে জান্নাতে মোচে তাও দিতে হাজির হয়েছে যে আমার জান্নাত ঠেকাবে কে কিন্তু সে দেখেছে দুনিয়াতে সে যত মানুষের অধিকার নষ্ট করেছে সব এসে হাজির হয়ে গেছে এসে রীতিমতো আল্লাহ তার কাছে নালিশ দিচ্ছে আল্লাহ এই ব্যক্তি অমুককে গালি দিয়েছে অমুককে আঘাত করেছে অমুক এসে বলবে আল্লাহ আমাকে গালি দিয়েছে আমি গালির জবাব দিতে পারি না আমার সে ক্ষমতা ছিল না দুনিয়াতে বিচার পাই নাই আজকে তো বিচার হবে আমি আজকে তার বিচার চাই তখন তার নেকামল থেকে পাওনাদারকে দিয়ে 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 পাওনা পরিশোধ করার করতে করতে একটা পর্যায়ে নেকামল সব শেষ হবে কিন্তু পাওনাদার তখনও থেকে যাবে এবার পাওনাদারদের পাপের বোঝা এই আগের দুনিয়ার দেনা পরিশোধ করার জন্য তার মাথায় দিয়ে তারপর তাকে জাহান নামে ফেলা হবে এরকম হতবাঘা বিখারি আমরা কি হতে চাই তাহলে আসুন আমরা শপথ করি আমরা কোনো মানুষের কষ্টের কারণ হব চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে টাইম তো পাই না আমরা এখন কারণ ফেসবুক ইউটিউব টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের কাছে এত এংগেজমেন্ট এক একজনের ফেসবুকে যাদের পার্সোনাল আইডি আছে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার পর্যন্ত বন্ধু আমাদের এইসব বন্ধুদের হক আদায় করতে করতে একটা ইনবক্সে নক করে জব না দিলে মাইন্ড করে আরেকটা কমেন্ট করে দোস্ত কমেন্ট করলাম আমি পাল্টা রিপ্লাই পাইলাম না আরেকটা লাইক করছে হ্যাঁ দোস্ত লাইক করলাম তোর পোস্টে তুই তো আমার পোস্টে করলি না মেনশন করলাম তুই তো একটু খেয়াল করলি না এইসব ফেক বন্ধু দুই নম্বর কাগজে বন্ধুদের হক আদায় করতে করতে আসল বন্ধু আসল আপনজনদের হক আদায় করার টাইমই আমাদের হাতে রাতে শোয়ার আগে অন্তত কিছু সময়ের জন্য মোবাইল টোবাইল ফেলে দিয়ে আসুন আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালার কাছে একটু জব দিই করার চেষ্টা করি যে আমি আজকে সারা দিনে কারোর অধিকার কারোর কষ্টের কারণ হয়েছে কিনা যদি হয়ে থাকে তাহলে খুব দ্রুততার সাথে তার কাছ থেকে এটা নিষ্পত্তি করে নিবো কারণ বিশ্বাল সাল্লাম বলেছেন কেয়ামত আসার আগে এগুলো নিষ্পত্তি করে ফেলো আচ্ছা ভাই গরু ছাগল হাঁস মুরগি কেয়ামতের ময়দানে এদের কোনো এবাদত বন্দিগি যৌবন কেমনে কাটাইছে উপার্জন কেমনে করছে খাইছে কেমনে মোরগে কোথায় যায় ঠোকর দিছে কাটটা খাইছে হালাল খাইছে না আরাম খাইছে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে কি বলেন এদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে মোরগরে আল্লাহ তালা বলবে তুই যে ঠোকর দিছস এটা তো আরেকজনের মানে বিটাতে গিয়া তার চাউলটা খাইছস ওটা তো তোর মালিকের ছিল না আরাম খাইছস কোন বিচার হবে তাদের একটা বিচ
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সকল প্রাণী যারা মাটির সাথে মিশে গেছে কিয়ামতের পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জীবিত করবেন জীবিত করার পর একটা মরগ অন্য মরগকে আঘাত করেছে গায়ে জোর বেশি ছিল আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলেছে অথবা আহত করেছে কিংবা মেরে ফেলেছে এক কথা কষ্ট দিয়েছে কোন একটা পশু তার সিং ছিল আর জনের সিং ছিল না তার সিং ছিল সে আঘাত করে দুর্বলটাকে কষ্ট দিয়েছে আঘাত করেছে জুলুম করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে ওই দুর্বলের মাথায় সিং দিয়ে তার মাথা তাকে শক্তি দিয়ে এবার যে দুনিয়াতে জুলুম করেছে বলবে তুমি তোমার সেই জুলুমের প্রতিশোধ নাও তাকে পাল্টা আঘাতের সুযোগ দিবেন যখন সে আঘাতের সুযোগ সে পাবে এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে সে যখন তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন এরকম সবার দেনা পানা পরিশোধ করার পর আল্লাহ তাআলা বলবেন কোন তোরাবা তোমরা সবাই মাটি হয়ে যাও তখন সবাই মাটির সাথে আবার মিশে যাবে কারণ তাদের জান্নাতুনে জাহান্নামও নাই অন্য কোনো বিচার নাই কিন্তু জুলুমের বিচার ভাইরা আমার আপনি অন্য কোন গুনাহ অন্য কোন গুনাহ থেকে বাঁচতে যতটুকু পারেন বা না পারেন আল্লাহর ওয়াস্তে কারোর প্রতি জুলুম যেন না হয় এই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন এতে এত ভয়াবহ যে পশু পাখিদেরকে আল্লাহ তাআলা ছাড় দিবেন না কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজের কথা নিজে বলছেন ইন্নি হারামতু জুলমা আলা নাফসি হাদিসে কুলসিতে বলেছেন আমি জুলুম আমার নিজের প্রতি নিজে হারাম করেছি অতএব তোমরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো কত নিকৃষ্ট কাজ এবং ভয়ঙ্কর অপরাধ কারোর প্রতি জুলুম করা যে আল্লাহ বলেছেন আমি নিজের প্রতি নিজে হারাম করেছি আল্লাহর কিসে হালাল হারাম তিনি তো হালাল হারামের বিধানদাতা তিনি বলেছেন নিজের প্রতি নিজে জুলুমকে হারাম করেছেন অতএব তোমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করো না ভাইরা আমার আমাদের আমাদের তরুণ বয়সে মধ্য বয়সে রিকশাওয়ালা পথচারী গরিব অভাবী প্রতিবেশী পাশে ফ্ল্যাটওয়ালা আরেক জমিওয়ালা কত মানুষকে কতভাবে আমরা কষ্ট দিচ্ছি দায়িত্বশীল হওয়ার চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ সচেতন হব তো ইনশাআল্লাহ এই একটা কাজ যদি আপনি করতে পারেন মৌলিক মোটামোটা ফরজ কাজগুলো করার পর আপনার জান্নাতে যাওয়ার পথ কেউ ঠেকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ অতএব আমরা আমাদের কোনো আচরণ দ্বারা আমাদের কোনো কথা দ্বারা আমাদের কোনো বক্তব্য দ্বারায় আমাদের কোন রকমের কর্ম দ্বারায় কোন মানুষের আশেপাশের কারোর কষ্টের জন্য কারণ না হয় খেয়াল রাখব তো ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে যারা বয়সে তরুণ আছি তাদের দায়িত্বটা অনেক বেশি এই যে ভাই বললেন মোটরসাইকেল কথা ফুটপাথে উঠাই দিয়ে আপনি বহু বহু করা শুরু করে দিলেন এখান থেকে ওখান দিয়ে ঢুকাই দিলেন আর কয়েক বন্ধু মিলে রাস্তা দখল করতে করতে চলে গেলেন কেউ কিছু বলারও সাহস পাচ্ছে না এই গুনাহগুলো আমাদের অহরহ হচ্ছে অহরহ হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় ভয়াবহ বিষয় কি এই পথচারীগুলো চলে যাবে জীবনে এদেরকে কোনোদিন আর খুঁজেও পাবেন না মাপ চাবেন যে সে সুযোগও পাবেন না এটা হলো সবচেয়ে ভয়াবহ দিক কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে এই লোকের মুখোমুখি হতেই হবে কোনো মাফ নাই কি ভয়াবহ একটা ব্যাপার এই জন্য ভাইরা আমাদের উঠা বসা চলা ফেরা আমরা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ নেককার হওয়ার চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে আপনাকে আমাদের সবাই কামল করার তফিক দান কর ভাই আমার কথা আমি আপনাদেরকে সঙ্গে শেয়ার করি শিক্ষা অর্জন করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আমিও আমার দ্বারা এরকম কোন মানুষের কষ্ট যখন হয়ে যায় হয় মানুষ যখন হয়ে যায় আমি যখন টের পাই যে আমার দ্বারা কষ্ট হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টা করি লোকটা কত ছোট কত বড় কে বা কারা এসব দেখা দেখি নাই আমি মাপ চেয়ে ওইটাকে নিষ্পত্তি করার আগ পর্যন্ত আমার আর ভালো লাগে না আমার মনে পড়ে কদিন আগে কোন এক মাহফিলের আগে আমার এক সহকর্মীকে তার কিছু ভুলের কারণে আমি একটু বকা ঝকা করছিলাম একটু শাসন করছিলাম পরে আমার কাছে মনে হলো শাসনটা একটু বেশি হয়ে গেছে আমি গেছি মাহফিলে কোথায় মাগুরাতে তো মাহফিলে স্টেজে উঠবো তার দশ মিনিট আগে প্রচণ্ড ব্যস্ত কিন্তু ওই টাইমটাতে আমার মনে ভিতরে খসখস হচ্ছে আমি মাহফিলে ওয়াশ করতে করতে এই টাইমে যদি লোকটা মরে যায় মাপ চাপ তো সুযোগ আর পাবো না আমি সাথে সাথে ফোন দিয়ে তাকে কয়েক মিনিট কথা বললাম সে বলে না 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 কিছু না না ভাই তুমি যতই না বলো আমার তো মনে হচ্ছে যে তোমার কষ্ট হয়েছে তো তুমি মাফ করে দাও মাপ টাপ সে সে যখন ফ্রেশ মনে বলে দিছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে কিছু নাই আমি খুশি হয়ে গেছি আপনি ফোন করছেন আমি অনেক খুশি আলহামদুলিল্লাহ তারপর আমি যে ওয়াজ করা শুরু করছি ভাইরা আমার কারোর প্রতি যদি কোনো আঘাত করে থাকি আমরা কষ্ট দিয়ে থাকি সেটা মাপ চাওয়া ছাড়া একটি সেকেন্ডও আমরা থাকবো না ঠিক আছে তো ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন মুসলমান দায়িত্ব সচেতন হবে দায়িত্ব সচেতন হবে গতকালকে একটা টেলিভিশন চ্যানেলে লাইভ অনুষ্ঠানে আমাকে এক ভদ্র মহিলা ফোনে একটা প্রশ্ন করেছে প্রশ্নটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি এবং লাইভের মধ্যে আমি বললাম যে আপনার প্রশ্নের কি উত্তর দেবো আমি তো এই প্রশ্ন নিয়ে আমি ভাবতে ভাবতে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করে বলছেন যে আমার স্বামী আমাকে অনেক কষ্ট দেয় অনেক আমার হক নষ্ট করে সে বাহির থেকে আসে এসে মোবাইল টিপে টিভি রিমোট নিয়ে বসে আমার দিকে
আমার অসুবিধা হয় দেখে আমি যখন তাকে রিকোয়েস্ট করি যে আমার নামাজের সময় অন্তত আমাকে একটু নামাজটা পড়তে দাও তখন সে বলে তুমি আরেক রুমে গিয়ে শো তো ভদ্র মহিলার প্রশ্নের বিষয় হলো বলতেছে হুজুর আমার জানার বিষয় হলো এই যে আমি আরেক রুমে গিয়ে ঘুমালাম এতে কি আমার স্বামীর অধিকার নষ্ট করলাম কি না আমি বললাম সুহান আল্লাহ এত জুলমের মধ্যে থেকে একজন মুসলমানের চিন্তা হলো যে আমার দ্বারা কোনো জুলম হচ্ছে কিনা আমার দ্বারা তার কোনো অধিকার নষ্ট হচ্ছে কিনা এর নাম মুসলমান এটা হলো খাঁটি মুসলমানের আলামত এই একই ভদ্র মহিলা তিনি একই টেলিফোনে আরেকটা প্রশ্ন করেছেন বলেছেন যে আমার ছেলে আমার গায়ে হাত তোলে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার যেখানে যেখানে মা বাবার সামনে শরীরের ময়লা ধুলা বালে ঝাড়ি দেওয়াটাও রীতিমতো তাদের প্রতি অবাধ্যতার সামিল গুনাহের সামিল কোন কোন সাহাবি সেই মানটি বলেছেন সেখানে মার গায়ে হাত তোলে এক কুলাঙ্গার সন্তান তো তিনি বললেন যে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করার পর আমি খুব কেঁদেছি কষ্টের চোটে যেহেতু কষ্ট হয়েছে সেজন্য আমি কাঁদলাম আমার কাদার কারণে আমার সন্তানের কোনো ক্ষতি হবে কিনা হুজুর এ হলো প্রশ্ন তো আমি বললাম যে আপনার এই প্রশ্ন থেকে আমার আমাদের সবার শেখার আছে যে মুসলমান নিজের দায়িত নিজের যে অধিকার সেটা যদি পেতে তার কোন প্রকার তাকে সেটা আদায় করতে কেউ ত্রুটি বিচ্যুতি করেও যে আমার অধিকার কেউ আদায় করছে না ত্রুটি বিচ্যুতি করছে অন্যায় করছে সে দেখবে যে আমার দ্বারা কারোর অধিকার নষ্ট হচ্ছে কিনা এর নাম হলো মুসলমান আমরা আজকাল সবাই অধিকার সচেতন কিন্তু কর্তব্য সচেতন না ভালো মুসলমান হতে হলে আপনাকে কর্তব্য সচেতন হতে হবে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে যে আমার দ্বারা কারোর জন্য হক নষ্ট না হক চেষ্টা করবো তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে আমাদের সবাইকে এটি মেনে চলার তফিক দান করো এই একটা আরজ আমি রাখলাম আজকের মাহফিল থেকে আমরা প্রত্যেকে সাথে এই জিনিসটা নিয়ে যাই যে এখন থেকে আমি কারোর কষ্টের কারণ হবে না সেটা আমার বন্ধু বান্ধব হতে পারে প্রতিবেশী হতে পারে মা বাপ তো বটেই সেটা স্বামী স্ত্রী হতে পারে সেটা আমার অফিসে কলিগ হতে পারে পথচারী হতে পারে বাসে আমার পাশে সিটালা হতে পারে আপনি দেখবেন যে ওই যে চেয়ার কোচ বাসগুলোতে যদি চড়েন অভ্যাস থাকে কারোর তো দেখবেন প্রায় সময় কেওয়াজ বাদে কি হয়েছে একজনের সিট ডাউন করে দিছে একটু বেশি ডাউন করে দিছে পিছনে যে সিট আছে তার বুকের উপর পড়ে গেছে সিটটা তো মারে জোর করে ধাক্কা এ ভাই আপনি পাগল হয়ে গেছেন নাকি আমার গায়ের উপরে এসে আপনার সিট পড়ছে আপনি কি চোখে দেখেন না কিছু আবার সে পিছনের দিকে কল্লাটা উল্টে দেখা বলে ভাই আপনার কি সমস্যা আপনার তো আপনি সহায় দেন হয় কি হয় না বলেন ভাই আমার আমাদের সমাজে আপনি যদি তাকান কোন জায়গায় যাবেন আপনি আমাদের ভিতরে মনুষ্যত্ব মানবতা মানবিক গুণাবলী মুসলমানের আখলাক আল্লাহর কসম ভাই হারিয়ে যাচ্ছে নাই অথচ যিনি সিটটা ডাউন করছেন তার উচিত ছিল যে পেছনের লোকদের দৃষ্টা ভাবছে কিনা আস্তে আস্তে ডাউন করা এবং জিজ্ঞেস করা ভাই কারণ ওই লোকটা তো প্রতিবেশী পাশে সিট আলা প্রতিবেশী না কয়েক ঘন্টার জন্য তো প্রতিবেশী আর নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তির যে ব্যক্তির কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে যে ব্যক্তি বিরত থাকে না সে ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না তার উচিত ছিল সিটটা ডাউন করার সময় বলা ভাই বেশি হয়ে গেলে বেশি নিচে হয়ে গেলে বলেন প্লিজ আপনার কষ্ট হচ্ছে কিনা ভাই ডিস্টার্ব হচ্ছে কিনা এ হলো একটা ভালো মানুষের কথা ভালো মুসলমানের কথা এবং একইভাবে ওই লোকে বলার কথা যে ভাই ঠিক আছে অসুবিধা নাই ভাই আমার বেশি অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে আপনি একটু একটু উঠাবেন প্লিজ এটা হলো একজন মুসলমানের আখলাক কিন্তু মুসলমান কোথায় পাবেন রাস্তাঘাটে আচার আচরণ দেখলে মনে হবে সব মানুষ মুসলমান তো পরের কথা মানুষও কি না এটা নিয়ে সন্দেহ এই যে কয়েকদিন আগে ফুটবল খেলা গেল বিশ্বকাপ ফুটবল হলো এই ফুটবল উপলক্ষে যে উন্মাদনা দেখা গেছে আমাদের দেশে মূলধারার মিডিয়াতেও আপনি দেখবেন না এই বিষয়গুলোর কোনো সমালোচনা আছে অর্থাৎ এগুলো যে দোষ অপরাধ এগুলো নিয়ে সমাজে মানুষের কোনো চিন্তাভাব নেই যেন নাই আমি কক্সবাজার এক হোটেলে ছিলাম মাহফিল শেষে রাত্রে এসে মাত্র ঘুমাইছি এমন চিৎকার চেঁচামেশি শুরু হলো আশেপাশে কিসের ঘুমটুম সব শেষ এখন আমি যে এরকম অবস্থার মধ্যে পড়েছি আমি তো ইয়াং মানুষ কত বৃদ্ধ মানুষ আছে হার্টের রোগী ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়েছে এই যে চিৎকার কারণে মানুষগুলোর কষ্ট হচ্ছে গভীর রাত পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচি এটা কোনো সভ্য মানুষের কাজ হতে পারে একটা গোয়ালে যদি ধরেন দশ বিশটা গরু একসাথে থাকে বা একটা চাতালে ধরেন অনেকগুলো ছাগল থাকে বা একটা ফার্মে অনেকগুলো মুরগি থাকে একটা খোঁয়াড়ে কোনোদিন শুনছেন যে এরা একসাথে সবাই মিলে চিৎকার চেঁচামেচি করে আশেপাশে সবার ঘুম উঠা ঘুম ভেঙে দিচ্ছে এরকম কোনো ঘটনা শুনছেন কোন পশুরাও এরকম কাজ করে না আরে ভাই তোমার আনন্দ হয়েছে বুঝলাম তোমার আনন্দ রাত তিনটা বাজে করতে গিয়ে আশপাশে মানুষের ঘুম ভাঙা দিচ্ছে এটা কোন ভদ্রতা এটা কোন মনুষ্যত্ব কিন্তু আমাদের সমাজে এগুলো হয় কি হয় না বলেন অহরহ হয় অহরহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সমস্ত গুনা থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করো আমরা সবাই চেষ্টা করব এবং দায়িত্বশীল থাকব ভাই কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর দিয়ে আমি শেষ করি রাত অনেক হয়েছে